ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സുലൂസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കക്ക ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കോക്കനട്ട് കക്ക ഇറച്ചി ഫ്രൈ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി സുലൂസ് കിച്ചൻ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് കക്ക ഇറച്ചി മൂന്ന് സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവിയത് മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു സവാള നേർങ്ങനെ മുറിച്ചത് കരിവേപ്പില ഒരു പിടി വെളുത്തുള്ളി നേർങ്ങനെ മുറിച്ചത് ഇഞ്ചി നേർങ്ങനെ മുറിച്ചത് പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം നടുക്കലെ പുളർന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പൊടികൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കക്ക ഇറച്ചി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കക്ക ഇറച്ചിയിലേക്ക് രണ്ടര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടണം ഒരു സ്പൂൺ അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അര മണി ചൂടായ പാനിലേക്ക് ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരണം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നാൽ ഇത് കോരിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇഞ്ചി നന്നായി മൂത്ത് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ചേർക്കാം നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ശേഷം കരിവേപ്പിൽ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം പൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ കരിവേപ്പില് പൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ അതും കോരി മാറ്റി വെക്കാം വേലിൽ തന്നെ ഇതേ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ സവാ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം സവാള ബാക്കി വന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മുളക് പരക്കി വെച്ച കക്കയിറച്ചി ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിക്ക് കത്തുന്നതായിട്ടാണ് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കുമ്പോഴാണ് അത് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നാൽ അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് ബാക്കി വണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിരവി വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അതും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ ഇളക്കണം അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച മുളക് പൊടി ചേർക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി തേങ്ങാ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കരിവേപ്പില അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
പച്ചമുളക് അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പിന്നെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തത് കക്കയിറച്ചി ഫ്രൈ ചെയ്തത് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളെ കോക്കനട്ട് കക്കയിറച്ചി ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബായ്